さあ行きましょう三宅島に、みたいな形ですよ。さあ、そうなんですよ。今日僕ね、生まれて初めてなんですけども、宮古島に上陸予定なんです。上陸という言い方がいいのか、フェリーで行くわけではないので、上陸ではないのかな。まあでも上陸か。はい。あの、飛行機で行きたいと思います。まあなので、今、調布の飛行場に向かっております。まあそこからあのプロペラプルプルプルプル回ってボーンって飛んでいくなんか鉄の塊に乗ってですね、えー、今日は行こうかなと思いますうんあの5キロ以上の荷物を持っちゃダメって言われるからよく海外市場とか行った時にチャーター機とかで乗るようなあのちっちゃい飛行機なんだろうなとあの狭いこのギュッという僕がまあ嫌いなあの空間に閉じ込められていくんだろうなみたいなまあそんなこんなを、えー、思いがきながらさあ乗り行くのはですねランドローバーのディフェンダーですよディフェンダーを三宅島にて、えー、一日中堪能しようというまあ一日中と言ってもこちらに戻ってくるのが今朝7時12分なんですけど戻ってくるの4時半ぐらいにはもう調布空港着くという話なので帰りはだからもう自宅にはだから5時過ぎにはもう着くんじゃないのとかそんなような兼ね合いではい動きますはいで今未来に乗っておりますまあ最近僕もう昔からですけど足はもう自分で運転する時は結構もう未来という形です最近もう自分でしか運転しないのでもう未来の出動率がすんごい高いですね、やっぱね快適なんですよほら揺れないでしょあんまり乗り心地いいこの車やばいんですよそれでいて静かじゃないですかだからエア札みたいなふわふわ感はなしの結構乗り心地の良さがあるわけですよしかも僕ワイドトレッドにして辛い位置にしてるのでワイドトレッドにした分結構コーナリングの踏ん張り感もあるしあれやべえこのまま一本になりそうだねほっとくとずっと喋るんであの最近いろんな人と結構知り合ってですねまず最初に聞かれるのは本当ねあの改めてやっぱ台本ないんですかって結構聞かれますね、本当台本ないです、で何喋るか決めてるんですかって何も決めてないです、決めてないからこんななんか尻滅裂な話をずーっとしちゃうわけですよ、ずっとなんか言葉が頭に浮かんでくるので、ただそれを読み上げてるようなもんなんですけども、も僕の喋り方って、だから最初に文章で,文章で出来上がる、まあ、文章で出来上がるんだろうな、なんか頭の中にふわっと浮いてくる。でそれを読んでいいものかでこれはさすがに読んじゃいけないでしょうってどっちにしても使えないよとかそういうのは全部弾いたりしてみたいな、まあ、そんな形で喋っておりますよで、まあ、今日ディフェンダーで、まあ、どのぐらいタフな走りができるかっていうところに注目です。まあ、乗ったことある車、走る場所が変わったときにいつも、いや、路面がこうだからよくわからんようで終わっちゃうかもしれないですけど、まあ、ライフスタイルのよりの話になるのかな、だから、まあ、要所要所、三宅島までの飛行機で行く旅のご報告みたいな形になってしまうかな、旅日記になるかもしれない、ちょっとそういうのもやってみましょうかね、そういうライフスタイルね。あのだって三宅島も今はもう普通に行けるようになりましたけどだから2000年の7月ぐらいかに噴火したじゃないですか大噴火したんですよでだから島民の方もみんな避難したんですねでそれ以降その山登るとかももちろんできなかったわけですけどそれが解禁になったのが去年とか一昨年とかそのぐらいですよねあれもう,もうちょっと前でしたっけ解禁になったの山登りがあの河口のところまで行けるようになったの確かガイドつけてでもなんかねガスの風向きとかであのー、なんか危ないから登っちゃいけんとかなんかそんなような話だったんですよねなんか三宅島とか行ってみたいなと思ってちょっと昔調べた記憶がちょっと今うる覚えですけどあの詳しい方教えてくださいうんなのでまあちょっと三宅島ちょっと行ってみたかったのでどんな感じなのかなとか海綺麗なのかなとか海綺麗だったら沖縄まで行くの遠いけども三宅島すげえ近いじゃんとかね、うん、波よかったらサーフィンとか良さげじゃないとかでも溶岩流が流れた跡が相当あるから波とかうんぬん地形とかってどうなんだろうなサーフィンとかやるにはリーフばっかだからダメなのかなちょっと全然わかんないですけどまあ何にせよ初めての体験というところで。とととってもとっててもも楽しみでございます、まあ、これでも最大限ウキウキウキウキしてるんですけどあの昨日あまりにも朝
6時ぐらいから出てもう8時から夜の5時ぐらいまでずっとぶっ続けで撮影でもう昨日は半端ないここ近年でも最もっていうぐらい疲れてまあそんなこんながあってちょっとテンションはねそんな上がんないかもしれないまだ疲れ引きずってるのでまあでもちょっとまあ楽しくはい行きたいと思いますじゃあ続きまして次は多分調布の空港の駐車場だと思いますあの調布の駐車場ってターミナルの一番近いところ25台だけ止めれるんですよその25台の中の1台に入れたら楽それが入れなかったらちょっと離れたところに止めて歩いてテクテク行かないといけないというまあ僕が嫌いなパターンなんですけどなんでゴルフだとワンラウンド平気でずっと歩いても大丈夫なのに普段の生活ってちょっとでも歩くと嫌なんだろうまあ歩くシチュエーションですよねそんなことはどうでもいいとしてさあ調布空港どうぞさあ調布を降りましたよ調布降りてから7分ってことはかなりこういったところにあるとは知らなかったな結構近いですね便利便利調布飛行場からいろんなとこ飛んでくれればいいんですけどまあそこまで大きい飛行機は飛び立てない滑走路なんでしょうねはいちょっと行ったことないので何とも言えないですけれども降りてすぐああ本当だ調布飛行場って出てるそういえば見たことあるねこの看板ね調布飛行場ってうんあるある思い出してきたちなみにあのー、なんでこれ車載のナビ使わないんだって Google ナビの方が便利だからですなんでここに置いてんだって僕のこの未来は初期型で Apple のカープレイと連動してないんですよだからこれはねめっちゃ不便なんですよねこの辺りがね車の利便性の結構境目で僕のはちょうどだから谷間に入ったわけですよあの Google とかのカープレイとかを使えない時代の最後の車を僕はまあ手にしちゃったんですよねまあ当時はまあここまでねカープレイとか利便性が要は車側との連携がここまで測ってもらえるっていうのはあんまり考えてなかったので僕自身もまあこんなに便利だったらそれは欲しいよねっていう今の時代になって改めてすごく強く思うっていうだから今であればもうカープレイがない車もう選びたくないよっていう感覚になるぐらい便利なんですけれども当時はそこまでうんまだ運転支援がついてあの非常に高度なのがついてる車絶対欲しいよっていうそこしかあまり僕の視点の中にはなかったですね今のだから僕の価値観で言うと運転支援さらにはカープレイ、えー、この辺りはもう必須ですねでさらに言うとコネクテッドだから携帯で鍵を閉めたり開けたりとかまあさまざまな情報ができるっていうそれはこの車もできるんですけど鍵開けたりはできないので情報を知るだけなのでまあここよりかはもうちょっと欲しいなっていう鍵開けれるようになって初めて、うん、コネクテッドかなみたいななんかそんな発想でも僕はちょっと思っており、うん、っていう感じでございますさあって言いながら調布空港がもう間もなく見えてくるさあ調布空港どうかなどんな感じかないやなんかねあのー知らない道を走るってすごい大好きなんですよすっげえキョロキョロしちゃうえなんでぐるぐる回したのどういうことなんか右曲がるときにぐるぐる回すっていうのはこっち側曲がって大丈夫だよっていう今バスに案内を出したのかへえ面白いバスが曲がるための補助の方なんだなるほどねだからあの曲がる先が狭いからそれが最初気づかずで曲がっちゃうと日もさちも行かなくなってしまうみたいなおおやるねグーグルらしい感じのとこ曲がれ言ってくるねおショートカットですかはいさあ7時40分集合です今7時半でございますいい感じですねちょうどえー、調布空港の近く、充電、EV 充電スタンドとかあるんですね。最近 Google ナビは、あの、Google マップと言った方がいいのか、充電スタンドとかも結構出るようになってきましたね。え、これどこどこ調布、え、ここじゃないのええ調布飛行場どこ曲がるんでしょう左にあることは確か。え、駐車場これこれえ、これじゃないよね。どこここが出発だあ、え、違う。え何調布飛行場。こっち。あ、ここです。はい、ここ、ここ、ここ。ここ曲がります。ここに25台しか止められないと。なるほど。で
ここに25台しか止められないここが空いてるかどうかっていうのが大事ってこと満車じゃないの当然ながら満車でしょう空いてるわけないでしょうこんなあっ一度空いてんじゃんあっ空いてないよしうん満車です戻ります満車ですえ歩くの朝からあ今あの人止めたんだもうちょっと早きゃ止めれたのかなるほどさあまあじゃあちょっと止めに少し行きましょうさあそうするとどこに止めれるんでしょうねここはやってないからやっぱあっちに止めるしかないってことだまあ重複空港こんな形です今の一番近いあれが駐車場ですねはいであそこが満車の時にはこっちの駐車場に止めるという形で展開です雨が降ってたらもうこの時点で僕心折れて帰りたくなっちゃうけどだって僕傘持ってないですからね僕傘を持ち歩かないというか傘刺さ,さない人なんでで偉そうに言うなって話ですよねさあからじゃあどこに止めるかって話ですよえあそこは定期だから止めちゃいけないのどこが人目につくだろうね人目につくところに止めたいよねなんかたくさん車が止まってる方が決まってないんでしょだからまあ一番安全なのはここだなもうここの真正面行こううんここ止めようなんか一番端っこって傷つけられやすいから嫌ですけどまあたったの8時間ぐらい6時間ぐらいうんはい着きましたさあでは出発ですなるほど大島とか新島とかにも行くんですねさあテクテクとちゃんと歩いておりますあの案内だとね 100m ぐらい離れたところに駐車場ってありましたけど 300m ぐらいありそうですねさあ飛行場ですよもう駐車場やっぱね小さいですよねで奥にもう止まってますねあの飛行機でしょうさあ重複空港は小さめですけれども2階に来ると展望デッキがありますね展望デッキガラスはないところはないのかはい飛行機ですね新中央航空乗ったことないです、まあ、海外とかではこれ系の飛行機は何回か乗ってますけれども国内でで乗るのは初めてですねさあまだ搭乗も手続きも始まってないので少し待ちでございますえ滑走路はあ全然短い短いうんそりゃあこういうプロペラ機のこの大きさじゃないと離発着できないですよねさあじゃあちょっと待ちましょう、えー、知らなかったですけど大島まで片道25分なんですねちょっとなんか興味出てきた新島へえ小島海水浴とかも、うん、気持ちよさそうで三宅島をなんか搭乗手続きが始まるのではないでしょうかざわつき出した、うん、ほらみんながぞろぞろ動き出したということは行きましょうしたさあこれから搭乗ですよもう動画のために一番に並んでますよはいまあ乗る飛行機はこちらですはいもう皆さんいらっしゃいますさああのなんでこんなちゃんとみんな並んでるかってあの席がフリーなんですよなのでまあいい席座りたいよねみたいなやっぱ三宅島行くからには取りたいじゃないですかお席前方席から順番にご案内いたしますお名前呼びいたしますのでこちらまでお進みくださいあ,あら階段をしてい,いですお登りくださいお名前よろしくお願いしますさあ前には和夫さんそしてその斜め前には島下さんいらっしゃいます
マージャンできないです。加藤さんがマージャン今すごいハマってるのは風の噂ですごい伝わってきます。とまたやろうかって言ってんだけど。<笑>携帯使えないのでこれで終了です。また到着したらじゃあ飛行機出発です。初めて来ましたよ三宅島ちちょっとと酔いままししたたね揺れました、まあ、揺れましたというか到着する時だけですけど、はいまあ、ここで今からディフェンダーを乗っていきたいなと思いますさあ三宅島初ドライブいやーあの飛行機はねまあ基本携帯禁止なんですよ電源入れることができないと言われてまあなかなか取りづらかったですけれどもさあで、えー、今、車を手にまずは今回のそもそもなんとなく理解できてきましたあの僕、あのまあ、今日ちょっとねまあ、本チャンネルでありながらセカンドチャンネルみたいな展開になるかもしれないですけどこれ時間がある方だけ見てもらえればなみたいなまあ、そういう言い方もおかしいか今からですねあの三宅島のあの日花新山というところちょっと飛び出たところがあるんですけれどもそこに今から向かいますまあ、撮影許可をそこは得ないとなかなか取れないんですけれども撮影許可も得ていただいているということで今向かっておりますであの前を走っている車は130ですかね130っていうのかな130でいいんだろうなこれワンテンであと90が後ろにはいますねだからこれは下下さんのあの緑すっごい綺麗ですねやっぱ可愛いですよねうんディフェンダーなんかディフェンダーをこういう風に見ると欲しくなる欲しくなるけど僕は駐車場がないから買えないはい鍵うるさいですねはいえー、とよいしょここに置いとこうでこういった小物置のところもちゃんとゴム加工してあるので滑らないんですよここはねそのままプラスチックのまんまなので滑るんですけれども硬いものとか置いてもここ全然ほら滑んないんですよこれがね結構いいところいいところいやしかし酔ったな飛行機やっぱあの降りる時にすっごい酔ったうーんその酔いが今ちょっと続いているこういうディフェンダーとかはもうなんかこういうのんびり走るのがすげえいいなんかギュンギュンギュンギュン走るものじゃないし快適ですね僕はやっぱ今でも思うなあまあ静かさとかすごいあるけど味っていうところではなんかねラダーフレームが欲しかったなーっていうねなんか過去を振り返っちゃう話ではありますけれどもまあ今回のディフェンダーからこれラダーフレームじゃないのでまあでも一般的には車パッと試乗した時に絶対的にこっちの方がいいよってこっちの車の方がいいじゃんっていう人は多いんだろうな要はラダーフレームのあの乗り味って今までの既存のラダーフレームのああいう乗り味を知ってる人たちがあれを味と考え味と捉えああこのやっぱりいいよねっていうところじゃないですかであのラダーフレームの乗り味を知らない人たちが体験したことない人たちが突然あれをポンと与えられたらうわなんでこの車こんなブルブルするんですかとかグラグラするんですかとかなんか言うこと聞かないんですかみたいな感じになっちゃうわけじゃないですかだからまあそういった意味では正解なんだろうな例えば、まあ、ポルシェとかでポルシェに例えてもおかしいかもしれないけどポルシェで言えば空冷時代の911が、まあ、やっぱエンジンの振動であるとか回転感とか、まあ、やっぱねなんかすごく無駄なものがなくてすっげえなんか絶妙な振動があるわけですよだからそういったのを懐かしむみたいなだか懐かしみで車を乗っちゃうような。年齢にななっっちゃったんだろうなだから知らないうちに年齢を重ねていくとそういうのが僕はあんまそういうの自分全然こだわりないと思ってたんですけどあの昔例えば20代とかの頃って何でしょうあの、まあ、年配の方々がいやこういう車好きなんだよ昔はこうだったからさみたいなそういう味わいを楽しむみたいなのを聞いてまあまあちょっと冷ややかな感じで受け取ってたんですけど自分が実際そういう年になってくると確かにやっぱ昔ラダーフレームを体感してるからこそいやあのラダーフレームのあのなんかのんびりとした感じとか好きなんだよねとかっていうのは生じるっていうのはちょっと思うとこですね。
だから G クラスも乗りやすく今新型になったんじゃないですかだからあれはあれですげえいいんですけどやっぱ先代のあの若干乗りにくい頃のその G クラス狭い道は走りやすいんですけどボディが小さいので先代はでもやっぱねあのハンドル聞いても言う通り曲がりにくかったりとかそういったちょっと癖があったんですよ今までの G クラスその癖までなくなって乗りやすいっていうところで今の G クラスなんて超最強の G クラスなんですけど昔の G クラスをもう愛してた方とかはなんか今の軸はちょっと味気ないよねって思う方も大勢いらっしゃると思うんですけどまあかっこいいのでねやっぱ今の最新型の方乗っちゃいますよねさあまあそんな止めどもない話をずーっとしててもしょうがないと思うのでまあ一旦いやしかしねすっげえ乗り心地いいですけどマジいいですけどこれエアサスだっけいやエアサスじゃないよねちょっと待ってうんエアサスじゃないと思いますこれいやーこの苗もふにゃふにゃ感僕は結構好きだなしかしディフェンダーがこんな連なってたら超かっけーもっとビシッと連なって真っ黒ディフェンダーが130から 1.90 で繋がってたらなんか映画のシーンみたいですよねあ今住所をこの辺りしましたってなってるしましたさん本人に言うとくだらねえって言われそうですけどさあ今日はですね、まあ、今、あのー、ワンテン乗ってますけれども、日っ放新山まで行ったら、えー、とそこからは昼食場所まではナインティーに乗りたいと思います、まあ、運動特性の違いであるとか、アンドリングの違いであるとか、まあ、そういったあたりが若干わかるかもしれないですね。で、今日はランチの後、えぇ、ー、130に乗るので、まあこれで、えっ、ー、と、ワンテンから90から130、まあ全部乗れるっていう形で、まあ最後また飛行機乗って、東京戻りたいと思いますけど、東京戻りたいとって、ここ東京だわっていう。うん、まあだから味を求めるんであればやっぱディーゼルの方がいいのかなまあ130はもうディーゼルエンジンしかあの用意がないのでもうガソリン車のこの P300 はないんですねまあなので2リッターターボはないのでまあそちらはそちらでちょっと午後いろいろ堪能したいなと思いますあそうだそもそもねどのぐらい乗るんですかとか三宅島のこともう少しだけって言われそうなので教えてくださいみたいな僕も全然知らないですよ初めてなのでねあのー、車で今ちょうど走ってるこの道はもうあの島一周ぐるーって回れるもう道が一本ありますっていうシンプル以上中央には火山はい山あります山の名前知りませんはいっていう状態じゃないですかなのでまあ簡単だし大きい、うん、首都高環状線みたいなそんな感じですよぐるっとこれ今内回りの状態ですねあのであと外回りがあってっていうだからその環状線です環状線の大きさはまあ大体山手線ぐらいって思ってもらうといいんじゃないですかねそれより若干だけ小さいぐらいかそのぐらいですよねまあだからそう踏まえるとだからまあ山手線を今走ってるんだっていう感じですかね車でうんそういうイメージで、えー、捉えてもらうといいかと思いますなので今内回りでこっちだから品川を出たってことはだからもう有楽町とか東京駅とか今東京駅を越えて今秋葉原辺りって感じですかね今上の方面に向かっておりますみたいなはいまあそんな感じで捉えてもらうと分かりやすいんじゃないのかなと思います全く土地感ないんでもうすげえ適当に言ってますけどね間違ってたらバチバチコメントに書かれてると思いますけどそもそも三宅島ってホテルとか多分民宿とかなんだろうなこの感じ泊まるとことしてはだからフェリーとかで物資は届くって感じなのかな警視庁三宅島警察おお警視庁はまあまあそうですよねそりゃ東京都ですもん東京都三宅市長、はい、市長があります市長の市ってあの市一,一の市じゃなくてあのこの支えるの市僕漢字苦手なんですよねはい国語めっちゃ点数悪かったのでそんな僕が原稿をずっと書いてたっていうのが今でも自分信じらんないですよ僕完全あの理数系の人なので誰から見ても1たす1は2みたいなあの国語とかみたいに、うん、あ作文よくできましたねみたいなそんな,そんな雑いものじゃないですけど国語は国語で、はい、あのでもなんかそういったあやふやなところに答えがあるみたいなそういうのあんま好きじゃなかったんで
全然関係ないところに飛び火したなまあだから僕が好きなのはもう明確に答えがバチッバチッバチッっていうだからちょっとへりくつっぽい人ですよまあそういう感じなんですだからそのへりくつっぽい人をそのまあ何が原因があって結果があるっていうのを明確になってるのにすっきり感を覚えるっていう人にとって最近セブがわけわからん世界を僕にもたらしたので今セブが僕の、ね、悩みの種でございますなんで何かよくわかんない現象でもって、うん、なんでこういう風に車変わるんだろうねみたいなまあ気のせいって言われたらもちろんあのその原理原則のところが、まあ、解明できてないので気のせいって言われたらもうそれまでなんですけど体感してない人にとってはでも変わるんですよね体験した人たちは多分わかるだろうなあれは全然関係ない話に触れながらさあそろそろじゃないの立派な新山ってどうでしょうもううぐいす谷ぐらいまで来たよおそらく来てないかちょっと地図出しとこうかなあ道路の名前もう今地図そのナビゲーションに出てるので言うと三宅一周道路っていうんだへえそのまんまの名前だねうんおなんか今2 7キロって出たなこの一周が2 7キロなのそういう話なんか三宅島マラソンとかありそうですよねこれ島内一周マラソンとかしかしハンドリング改めていいですねディフェンダーねうんスマートスムーズうんこういうまあ、2.2 トンありますけど超極上の移動カーですよこのワンテン、まあ、大きすぎず小さすぎずすっげえバランスがワンテンでやっぱ合ってると思いますしかし先ほどからミラーに映る島下さんの乗っているナインティがすげえ気になるあれおしゃれエメラルドグリーンみたいな色してるんですよあれおしゃれちょっと止まったらその色をちょっと撮りますのでねおしゃれですこの今乗ってる白もすごいおしゃれなのでそれもちょっと撮りますのではいディフェンダーほんとおしゃれですおしゃれすげえおしゃれはいさあ信号に捕まってしまい捕まってしまいっておかしいですけど信号でですね今工事の信号ですねで今止まって、えー、今先頭になりましたっていうか前がいなくなっちゃいましたさあ自分のペースで行くぞ気持ちいいね三宅島自分のペースではい試乗みたいなまあまあテンション上げようとしましたけど、まあ、三宅島の道といっても普段の道と変わらないので今まで得ているディフェンダーの乗り味と変わらずでございます<笑>はいさああとの心配は僕が立派な新山を通り越すのではないかというねお結構回り込む回り込むこういう初めての道はちょっとスケールを大きく大きくそうするとカーブの形がわかるからさあ立派な新山はさすがに通り過ぎないでしょうだって看板絶対出てるよ三宅村クリーンセンターなんか伊豆の方を走ってるような気分ですね伊豆のちょっと、まあ、南の方というのかな熱海の方ともちょっと違うかなんかねやっぱ左側がもう全部山じゃないですかまあ簡単な話、うん、左側山右側海もうこれがずーっと続いてるのでそこまで大きく景色に変化が出てこないのかななんかそんな印象ですかねで相変わらず僕が今乗っているワンテンのディフェンダーはオプションであのサイドに弁当箱ついてるんですけどもそのお弁当箱はやっぱまあサイドミラー見た時に若干視認性を、まあ、若干返しますねうんちょっとお弁当箱を一瞬なんか打ってなんか邪魔に感じるなという感触はありますしかし海も綺麗でしたよねもう飛行機からダマテンで動画をちょっと回して映したあの海の色あれを撮ったせいで気持ち悪くなっちゃいましたけどあれはすごい綺麗だっただからそういった意味で言うともっといろんな場所に行った方が
人生豊かになるんだろうなーってちょっと思いますだって人生1回しかないんでね1回しかない中でいろんな経験しないで終わっちゃうってやっぱ寂しいのでいろいろ経験したいですよねあいたいたいたいた追いついちゃったもっとなんか1人でのんびり走ってたかったけどだってまあ、放置してくれてもいいけどねだってもうどこにも逃げようがないもんね生きようがないんでさあ先ほどから今1 9キロさっき2 7キロだからこの一周道路のまあ要所要所ポイントに看板が立ってるんですけど19周ってことは今6キロじゃない8キロ8キロ走ったってことか民宿旅館さつきここにスタッフの方々は泊まってんのかななんかこれだけずーっと走ってて初めて宿泊施設が出てきたなっていうそう,そういう感触ですで今阿古漁港を過ぎたところですね阿古漁港にフェリーとかも着くんでしたっけまあ多分ご存知な方が多分教えてくれるななんか結構阿古漁港周りはやっぱ開けてるというかエネオスもありましたしだからあそこに船着くんじゃないですかねだって島にあのガソリン運んできた時にそんな遠いところまで持ってかないですよねだから近いところに多分ガソリンスタンドも作るはずなのでまああそこの阿古漁港に漁港ではあるんですけども通常の港なんでしょうねあそこがそんな勝手なる予想をしておりますけれども外れてたら相当言われてそうはいさあまだ着かないのかなこのなんか目的地までどのぐらいかとかがイメージできずにこの走ってる感っていうのはなんかうん、うん、まあこれはこれでいいのか楽しもうはいさあ日っな新山着きましたよもうあの島内一周道路でしたっけ三宅一周道路からですね今右にそれてはいどんどんどんどん海に向かっておりますちょっとここはもう一般道じゃないからちょっとこれ移したいよねおーすごいねディフェンダーらしいねへえすごいさあじゃあちょっと降りてみましょういやー綺麗ですねー綺麗綺麗すごい綺麗<笑>今クジラの潮区が見えたらしいんですけどあのウェルウォッチングもする場所なのでここ見える場所なのでさあ今乗っていたワンテンはこんなスタイルでした可愛いでしょこの白ホイールのこの鉄人白ホイールかこれが可愛いいおしゃれというか、この鉄人がこういう風に合うのって、で、僕がずっと言ってた、後ろ走ってた、島下さんの、これ、ナインティーですけど、このホイールとこの色、ほら、なんか、おしゃれじゃないですか。これはこれでおしゃれだね。うん、ホイールも全部、同色で。ああ、スペアタイヤまで。うん、おしゃれ、おしゃれ。これ、バコンって出てきて、階段になるんですよ。上、登れるんですよ。上登りたいねちょっとやってみるちょっと待ってさあ鍵鍵この鍵がついてるでしょこの鍵どっちかの鍵が絶対この鍵なんですよあーで開いた開いたこれは開いた開いたでロック解除するじゃないですかロック解除して来た来た来たこういう風になるんですよこういう風にこういう風にほら1個ガジャンと出てこれではいこれがボコーンと出てきてこれで階段としてほら分かりますほら階段階段これで登れるんですよかけてこれ僕の本当体重大丈夫だよね1 5 0キロまで大丈夫うんよし登ってみようそうさあ登る登る登る登る登ったほらこんな形ですよすごいでしょこんな形立派な新山でーす勝手に登ってまーす<笑>怒られるのかどうか分かりませんああっち超綺麗あのなんかね出っ張ってんの超綺麗あそこをちょっと見てみたいですねいや風がすごいあれこれねちょっと下のこれ溶岩っすよねもともとね全部ねちょっと下も行ってみたいなもうランドローバーはだからこういうブランドに合った形のもう体験会みたいなような形でこういう試乗会も全部組んでるのでさあ降りる時が何事も危ない危ないから本当は片手はやめたいけどまあボルダリングのやってた
はい立場からすると息が切れたここであここでロックなんだねこのロックがここで外れるんだワンロックなんだツーロックとかじゃないんだねガチャンこれで OK なんだこれでロックはかかったで一応鍵を開けたら当然鍵は閉めとくはいこれで OK、はい、さあ奥日花新山あーこっち綺麗みんないますますけどいやかっこいいですね様になりますよやっぱワンサーティーはこの後ろがめちゃくちゃ長いすげえ長いまあワンテンでもう 5m だから 5m から 55mm 引いたらもうワンテンなんですよだから4955かな4945かなんですよしかしこちらはちょっと僕ディメンションまだ見てないので乗ってないのでちょっと分かんないですけど確かね 5.4m 弱のはずなんですよねすげえ投げあとでちょっと詳しくは撮りますもうあの先ほどの階段僕登ったじゃないですかあの階段の位置が違いますもんねまた階段の後ろがまだまだある<笑>だからバランス的には僕ワンテンが好きかもしれないなそれで